அனுபவத்தில் <laughs> பணம் ரெடியா இருக்கு கோர்ட்ல கட்டிடலாமா தேவையில்லை உள்ளதான் இருக்கணும் அப்பத்தான் வெறியோட வெளியே வருவேன் மூணு மாசம் என்ன உள்ள அனுப்பின அந்த சிஎம் ஆட்சிய கலைச்சு முப்பது வருஷம் அவனை உள்ள அனுப்புறேன் பாக்கிறது <laughs> 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 படிக்கிற குழந்தைங்க பசிக்கு சோறு பொங்கி போடுற சத்துணவு கூடத்துல நீ சாராயத்தை காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிய அதை நிறுத்தணும் அது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்டா அதை ப்ராஸ்டியூஷன் நடத்துற இடமாக்கி ஒரு புனிதமான கோயிலையை கேவலமாக்கிட்டு இருக்கிய அதை நிறுத்தணும் நிறுத்தலனா கலெக்டர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பேன் உனக்கு அதில் கையெழுத்து போடுறதுக்கு ஆயிரம் பேர் ரெடியா இருக்காங்க ஒரு போலீஸ்காரனும் உள்ள நுழைய முடியாதுன்னு சொல்றான் உங்களை நம்பி வந்துட்டோம் நீங்க தான் ஏதாவது செய்யணும் நான் கமிஷனர் ஆபீஸ்ல இருந்து வேணுகோபால் பேசுறேன் சொல்லு சிட்டியில பதினஞ்சு ரவுடிகளை போட்டு தள்ள கட்ட கட்டிட்டு இருக்காங்க அந்த லிஸ்ட்ல உங்க பேர் இருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அடைக்கே வாசிங்க என்னடா பேசுறேன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தா ஏரியாக்கு வர சொல்லு வீரா நம்ம ஏரியாக்குல போலீஸ் வாஞ்சிச்சுப்பா
இப்பதான் சொன்னேன் டிபார்ட்மெண்ட்ல அப்படி ஒரு ஆம்பளை இருந்தா பாக்கணும்னு சிங்கம் மாதிரி வந்து நிக்கிற பாக்க வித்தியாசமான காக்கி சட்டியா இருக்க இதுவரைக்கும் எந்த போலீஸ்க்கும் வராத தில்லு வந்திருக்க கூடாது வந்துட்ட என்ன யோசிக்கிற ஏன் வந்தோம்னா எல்லாரும் இப்படிதான் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்த போஸ்ட்ல உடம்பு முறுக்கிக்கிட்டு வந்துடுவானுங்க சடான துப்பாக்கிய தூக்கிட்ட தூக்கி சுட்டுவியா யாரா நீ கேவலம் ஒரு போலீஸ்காரண்டா நீ ஏகே பார்ட்டி செவன் வச்சிருந்தா கூட உன் ரேஞ்ச் எல்லாம் முட்டிக்கு கீழ ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்னன்னு தெரியுமா முட்டிக்கு மேல ஒரு கீரல் விழுந்தா கூட விசாரணைங்கிற பேர்ல உன் ஆளுங்களே உன்னை உள்ள தூக்கி போட்டுடுவாங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல போலீஸ்காரனுக்கு துப்பாக்கி குடுத்தது குழந்த வாயில நிப்பிள் வைக்கிற மாதிரிடா சப்பலாம் சாப்பிட முடியாது துப்பாக்கிய மடங்கி உள்ளவை ஏக்கு தப்பா கைப்பட்டு ஒரு குண்டு வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கூட அதுக்கு கணக்கு காட்டணுண்டா புரியுது இல்ல உயிர் பிச்ச வேணும்னா என் கால விழுந்து மன்னிப்பு கட்டுப்போ ஒரு விஷயம் தெரியுமா நான் போலீஸே இல்லை போலீஸ் இல்லையா
गन मेटल पिस्टल बॉडी मेड इन जकोस्लोवेकिया एट एम एम बुलेट रेंज थर्टी फीट सर पिनीटिंग है सर पापो कंफर्म आई बाबा 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 नहीं था सर इधर का पालांगल आप आते हैं इवन दा राउडी ने वेरल सुपर पापा अंगूर तेरी है कोटाऊं उन्हें किस तरह मट्टन दा तेरी हो ये ने कि मैं यार आले सत्ता ने तेरी हो इना पापा गला इमान यार सागर चान ना उंगल के कपूर दल्ला यार साची सोल्ला पोरिंग ने के कपूर है अब उपयोग <laughs> 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 सर नहीं ना सर पढ़ना नीपो I'm sorry टेंशन ले पैसे अब यार ने तेरी जो कंट्री पुटी कमड़ी लेना आदम नी उनके ड्यूटी पर यो फोटो तो पोतो बॉडी पोस्ट मार्टर तो करने पड़ेगा वारे 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 इंटा ईश्वर पांडी वारे Tum tara, wo the 
வாய்ப்பாட்டா <laughs> அங்க கொலை எங்க குத்து டான்ஸா நீங்க என்ன பேசுறீங்க தெரியல நீ நல்லா நடிப்ப நல்லா இருக்கும் தெரியும் யாரு நீ ஈரப்ப நாக்கு பேன பெருமாள் ஆக்குறவனாச்சு வீராவை போட்டு தள்ளது நீ தான் எனக்கு தெரியும் உனக்கு எதிராக யாரு சாட்சி சொல்ல மாட்டாங்கன்னு உனக்கு தெரியும் ஆக மொத்தத்துல வெள்ளம் திங்கிறது நீ விரலை சூப்பிடுறது நான் உங்க வாய் உங்க விரல் உங்க இஷ்டம் எனக்கு வேலை இருக்கு இதுவரை ரெண்டு ஜீப்பு எட்டு போலீஸ் இருபது லிட்டர் டீசல் செலவழிச்சு வந்தது உன்னை பாராட்டி போறதுக்கு இல்ல பாப்பு புலிவால பிடிச்சிருக்க ஒரு நாள் அது உன்னை கடிச்சு கொதறதா போதுன்னு சொல்ல வந்தேன் சொல்லியாச்சுல்ல தம்பி தம்பி கொஞ்சம் நெடுங்க தம்பி எங்க வீட்டுல ஐர மீன் குழம்பு ஒரு வாய் சாப்பிட்டு போனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் எனக்கு வேண்டாம் சார் கலைச்சு போய் வந்திருக்காரு கொடுத்தா சாப்பிடுவார் சரிங்க தம்பி எங்க வீட்டுல ஐர மீன் குழம்பு இருக்கு சாப்பிடுங்களா ஐயா யோ திமிங்களத்தை பிடிக்கணும்னு துடிச்சிட்டு இருக்கேன் தம்பிங்கு <laughs> 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 நீ பாட்டுக்கு வர்றது என்னமோ போறது என்னமோ கேக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா நீ இங்க வந்து மூணு நாள் ஆச்சு தெரியுமா நீ வராதனால நேத்து இருந்து சாப்பிடாம ஸ்ட்ரைக் பண்றாங்க சரி சாரி என்ன மன்னிச்சுடுங்க என்ன சாரி பூரி ஒரு போன் கூட பண்ணல நீ இல்லனா எங்களை பாக்குறதுக்கு ஆள் இல்லைங்கிறதுக்கா சொல்லுலையா உன்னை பாக்காம எங்களால இருக்க முடியலையா பெத்த பிள்ளை என்ன ஒதுக்கிட்டா நீ எனக்கு மட்டும் இல்ல இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் மகனா இருக்கிற நாங்க அனாதையா வந்தோம் ஒருவேளை எங்களுக்கு ஏதாவது ஆய் போச்சுன்னா நாங்க அனாதையா போக விரும்பலையா ஏமா என்னென்னமோ பேசுறீங்க நான் தான் சாரி சொல்லிட்டேன்ல இனிமே அப்படி எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் வாங்க போய் சாப்பிடா சரி சாப்பிடலாம் தம்பி 
ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்க இந்த இந்தியன் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு மெடிக்கல் கேம் நடத்துறாங்களா அதை நம்ம ஆசிரமத்தில் நடத்தலாமான்னு கேட்குறாங்க நல்ல விஷயம் ஆச்சு நடத்துட்டுமே ஆமா அவன் இங்கே யாரு அதான் இந்த ஆஃப் பாயில்டு இந்த லூஸ் அட்டன் ட்ரை யாருமே இல்லாத இடத்துல கூட விலகு விலகுன்னு வெறித்தனமா கத்திட்டு வர்றீங்க பத்தீங்களா உங்களை நினைக்கும் போது என் கண்ணு கசங்குதுரா உங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக தெரியுமா பாடி கேட்டா வச்சே எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாச்சும் ஒரு ரூட்ல எவனாச்சும் வந்து அண்ணன் ஒம்பளுத்து அடிச்சு போடுறான் அது நடக்க கூடாது போதுமா முடியுமா <laughs> இருந்தாலும் நான் கேட்டா செருப்ப குடுப்பாரா அண்ணன் செருப்ப குடுங்க செருப்ப குடுத்துருங்க மட்டும் அண்ணன் செருப்ப குடுத்துல இப்ப என்ன அடிக்கிறதுக்கு செருப்ப கூட்டுப்பாங்களா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 <laughs>
இன்னைக்கு உன்னுடைய பிறந்த நாள் இது வாங்கிட்ட ஆசீர்வாதம் பண்ண சம்பாதிச்ச காசுல வேர்வ வாடை இருக்கணும் ரத்த வாடை இருக்க கூடாது என்னோடய <laughs> சமாளிச்சிருக்கு <laughs> 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 அடிபுரிய <laughs> 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 ஒருவேளை <laughs> 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 நீட்டி <laughs> 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 கலட்டி மாட்டிருக்க தானே குண்டு பல்பா மாட்டி விடுற இல்லையா என்னடா உழைப்பாளர் சில மாதிரியே நின்னுட்டே அங்க அத்தனை பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க நீ மட்டும் வெட்டி அரட்டை அடிச்சிருக்க யாரவே சொந்தக்காரங்க சொந்தமா என்ன சொன்னா அதாவது எங்க அண்ணன் இருக்காருல எங்க அண்ணன் பொண்டாட்டி இருக்கு பாருங்க அண்ணி எங்க அண்ணியோட மாமனார் இருக்காரு பாருங்க மாமனாருக்கு தங்கச்சி மகன் இருக்கான்ல மகனோட பெரியப்பா மகனுக்கு ஒண்ணு விட்டு ஒண்ணு சித்தப்பா மக ஹ 
ஹலோ டாக்டர் வாங்க சார் ஏன் இவங்க மட்டும் வித்தியாசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இது டிசீசஸ் டியூ டு கண்டாமினேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது கழிவுநீர் கலந்த குடிநீரை உபயோகப்படுத்துறதுனால வர்ற பாதிப்புகள் முக்கியமாக சொல்லணும்னா இவங்க பயன்படுத்துகிற குடிநீரில் கெமிக்கல்ஸ் லைக் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் சல்ஃபர் ஃப்ளோரைட் கலந்திருக்கு இதை கர்ப்பிணி பெண்கள் பயன்படுத்துறதுனால தான் சிசுக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இப்படிப்பட்ட குழந்தைங்க உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டிய கவர்மெண்ட் ஹை அபிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ் சும்மா இருக்காங்க நாம வருத்தப்பட்டு என்ன சார் பிரயோஜனம் வெளியேறது <laughs> ஏதோ என் மனசில் இருந்து சொன்னேன் உங்கள் இஷ்டப்படி செய்யுங்க வணக்கம் சார் தொழிலாளர் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை பேட்டி எடுக்க வந்திருக்கோம் நீங்க இதை பத்தி என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் ஒரு தீபாவளியை போல ஒரு ரம்ஜானை போல ஒரு கிறிஸ்துமஸை போல சிறப்பாக எங்க யூனியன் லீடர் யாரு நான் தான் சார் என்ன விஷயம் நான் இந்த கம்பெனி எம்பியோட மாச்சா இப்பதான் அமெரிக்கா இருந்து வரேன் சொல்லுங்க சார் ஆமா உனக்கும் சொல்ல மாட்டியா உங்க யூனியன் தலைவர் அடிச்சதுக்காக முதல்ல நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நான் செஞ்சது தப்பு தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அதை விட பெரிய தப்பு உங்களை அறியாம நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன தப்பு அப்படி கேளு உங்க ஃபேக்டரியில இருந்து வெளியேற கழுவுநீர் ஆத்துல கலக்குது வாட்டர் சாம்பிள் ரிப்போர்ட் படி குளோரினேட்டட் ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படிங்கிற நச்சு பொருள் அதுல கலந்துருக்கு இப்படிப்பட்ட தண்ணியை குடிக்கிறதுனால ஆயிரத்துக்கு மேல குழந்தைங்களுக்கு டெங்கு மலேரியா ஃபைலேரியா கால்ரா போன்ற வியாதிகளால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எத்தனையோ கர்ப்பிணி பொண்ணுங்களோட சிசு கூட இதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இருநூறு பேருக்கு மேல யானைக்கால் நோயில பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நாளைக்கு உங்க பேர் சொல்றதுக்கு உங்க சந்ததி கூட இருக்காது இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் தம்பி இத பாருங்க இந்த கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு செய்யிறதுக்கு ஒரு பிளான்ட் இருக்கு அதாவது ஒரு எந்திரம் இருக்கு சட்டப்படி உங்க முதலாளி அதை வெச்சிருக்கணும் ஆனா அவரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல மட்டும் கணக்கு காட்டி பேங்க்ல 1 கால் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி அது வேற பிசினஸ்ல போட்டுருக்காரு கரப்ஷனை விட பல்யூஷன் இன்னைக்கு ரொம்ப மோசமானது உங்கள்ள ஒருத்தன் அடிச்சிட்டேங்கிறதுக்காக போராடுறது பெரிய விஷயம் இல்ல உங்க உரிமைக்காக போராடுங்க பிரச்சனை என்னன்னு காட்டிட்ட தீர்வு என்னங்கறதையும் சொல்லிட்ட இது உங்க ஒரு ஃபேக்டரியோட பிரச்சனை மட்டும் இல்ல இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான ஃபேக்டரி இருக்கு இந்தியால தொழிலாளிங்க ஒற்றுமையா இருந்தா எதை வேணாலும் சாதிக்க முடியும் நம்புறவனா இனி முடிவு உங்க கையில இருக்கு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் வரை சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் வரை சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் வரை வேண்டும் 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 
முடிவுக்கு <laughs> அவர் ஒரு அநாதாசிரமம் நடத்துறாரு இங்க பாருங்க பரவாயில்ல சைட் ஆங்கில பாக்கும்போது பையன் கொஞ்சம் ஷோக்கா தான் இருக்கிறான் நான் வேணா உங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் பாலமா இருக்கட்டும் அனுமதிக்க <laughs> எனக்கு முதல் உயிர் கொடுத்தது உங்க வீட்டுல மட்டும் நடக்குது ரெண்டாவது உயிர் கொடுத்தது நீங்க நானா நமக்குள்ள இருக்கட்டும் இனிமே இந்த உயிர் உங்களுக்கு தான் சொல்லும் நான் அதை நினைச்சுதான் முடிவெடுத்த இப்ப நீங்க இருக்கீங்க நீங்க இருக்கிற இடத்துல தான் இனிமே நான் இருப்பேன் போய்கிட்டு இருக்கு சைக்கிள்ல வந்தவனுக்கு எவ்வளவு சான்ஸ் ஆமா உன் பேர் என்னம்மா அஞ்சலி அஞ்சலி இனிமேல் நீ என் கூட தான் இருப்ப வணக்கம் சூப்பு முழு பேர சொல்ற அது என்ன சுப்பு சாட்டா கூப்பிட அது பொறுக்கலையா உங்களுக்கு சரி அப்படின்னா என்னடா யாருன்னு ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில சோகம் இருக்கலாம் சோகமே வாழ்க்கையா இருந்தா அழுகாம என்ன பண்ண முடியும் விவரம் கேட்டா அதை சொல்லு விளக்கண்ட மாதிரி தத்துவம் பேசிட்டு இருக்காரு அதட்டலாங்க துக்கம் தொண்டை அடிச்சு பஸ்ட் அவுட் ஆகி வெளியே வருது வெளியில வந்துருச்சு இல்ல விஷயத்து சொல்லு கேளுங்க இந்த பிள்ளை குடும்பத்தோட ஒரு வேலையில கோயிலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு திடீர்னு இந்த வேலை ஆக்சிடென்ட் ஆகி இந்த பொண்ணோட குடும்பமே காலி ஆயிருச்சு ஏதோ தெய்வ அதிகமா இந்த பொண்ணு மட்டும் உயிர் பொழைச்சு ரோட்ல அனாதியா நின்னுக்கிறது மனசு கேட்காம நேரம் இங்க கூட்டி வந்துட்டேன் எங்கமா நடந்தது ரோட்லதான் ஏய் நான் இடத்த கேட்டேன் ஏன் ரோடு இடமா தெரியலையா ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் வீட்டுக்கு எல்லாம் நடக்கும் இவ்வளவு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு ஆனா ஒரு பேப்பர்லயும் வரலையே சரி எந்த பேப்பர்லயும் போடாத விஷயம் உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அங்க நான் ஒண்ணுக்கு இருக்க போறேன் ஆக்சிடென்ட் நடந்த இடத்துல இருந்து ஒண்ணுக்கு போறேன் நான் ஒண்ணுக்கு இருக்க போற இடத்துல ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு சரி எத்தனை மணிக்கு ஒண்ணுக்கு போறேன் ஆக்சிடென்ட் எத்தனை மணிக்கு நடந்து கேளுங்க ஒண்ணுக்கு எத்தனை மணிக்கு போனா நான் பாஞ்ச மனசு அணிஞ்ச டேய் ரெண்டு ஒரே நேரத்துல தான் நடந்துருக்க ஓட்டு பொழுதுல போய் வாங்கமா நான் நல்லா அப்படியே அந்த பிள்ளை கூட்டி போய் கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்திப்பேன் போனா போன இறக்கப்பட்டு குட்டி வந்தா இந்த நோட்டா நான் நோண்டு வெளிய வாமா வேற என்ன பாப்போம் ப்ளீஸ் போலியா யோ ஓண்ட அண்ணே பத்தி நான் நேர துரைட்ட பேசிக்கறே துரைட்ட அண்ணே வா அண்ணே செக் ரெடி இருக்கா இல்ல இருக்கு என்ன தகரார் அது இல்ல இல்ல பொண்ணோட அப்பா அம்மா ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாங்களா பாவமா இருக்குனே ஐயனார் சேத்தலன்னு கூட்டு வந்திருக்காரு என்ன பேர் என்னமா அஞ்சலி சரி பாத் சேத்துங்க சரி சீக்கிர பேங்க் போய் வந்துங்க அப்படி யா யா யோ ஒரே வார்த்தையில கேட்டவனை சேத்துக்கிட்டாரே நீ ஏய் என்ன இவ்வளவு நேரம் உட்கார வச்சு நோண்டி நொங்கு எடுத்த ஊருக்கு தனியா தானே போவேன் இருடி இந்த பாரா இன்னும் அட்மிஷன் போடல 
வேன் நம்பர் சொல்லு நான் சேர்த்துக்கிறேன் பத்தி பேசினா நீ அலைய ஆரம்பிச்சிட இவன் மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறா வா 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 எங்க போயிருவான் சாயங்காலம் வேன் நம்பர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தானே அட்மிஷன் இன்னைக்கு பூரா விடமாட்டான் போட்டிருக்கே கிளவியில குட்டி வந்தா ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறானுங்க ஒரே ஒரு அலைய குட்டி வந்ததுக்கு ஆயிரத்தி கேள்வி கேட்கிறானுங்க உளுந்தியா <laughs> 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 சார் <laughs> இன்னைக்கு <laughs> 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 என்ன இது கோயிலுக்கு வந்தோமா சாமியை கும்பிட்டோமா தொண்ணையில் புளிக்கிற வாங்கி தின்னோமான்னு இல்லாமல் ஏன் இப்படி பப்ளிக்கை தொலை பண்ணுறீங்க ஆமாம் உங்களுக்கெல்லாம் வேறு வேலை இல்லையா காதில் வச்சுக்கோங்க தெளிவாக இருக்கும் ஐயம் வெறி சாரி சார் சார் எதுக்கு என்ன ஒரு ரெண்டு நாள் உள்ள தூக்கி போடுங்க சார் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும் ஆசிரமத்துக்கு வந்தவ அடைக்கு வாசி துறைகிட்ட சொல்லிவிடுவேன் அவருக்கு அம்மா அப்பா மாதிரியா நீங்க என்ன ஓகே பண்ணாதா அவர் என்ன வரா அவர் சொல்லித்தான் நான் உள்ளே வந்தேன் அடிச்சு குறைஞ்சிருவேன் உங்க ஆதரவு எனக்கு இல்லனா கூட நான் ஜெயிப்பேன் அப்படி நான் ஜெயிச்சேன் வை ஆதரவு தராதவங்க யாரா இருந்தாலும் ஓட ஓட விரட்டுவேன் நாங்க உனக்கு ஆதரவு தர்றோம் அது எதுக்கு வெளிய நிக்குது நான் வெளியில இருந்து ஆதரவு தரேன்
உங்க பேர் அஞ்சலி தானே இங்கெல்லாம் நைட்ல சீக்கிரம் தூங்கிடணும் குட் நைட் தூங்க காதல் சக்சஸ் ஆயிடுமா சாமி கும்பிடுறியே 
ஒரு பொம்பளை விளக்கேத்தி சாமி கும்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நாங்க எல்லாரும் நினைக்கிறோம் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது என் மனசுலயும் அதான் இருந்தது விளக்கேச்ச <laughs> அடங்கொய்யாலக்ஷ்மி <laughs> 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 என்னோட மாச சம்பளம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு தான் இதுல ஐயாயிரம் இருக்கு போல இருக்க தெரியாம கொடுத்துட்டீங்களா இல்லம்மா தெரிஞ்சுதான் கொடுத்திருக்கேன் எனக்கு எதுக்கு அதிகமா தரணும் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காதீங்க ஏதோ கொடுக்கணும் தோணுச்சு அதான் கொடுத்தேன் இல்ல வேண்டாம் என்னோட நியாயமான சம்பளம் கொடுத்தா போ இல்ல நீங்க வச்சுக்கோங்கம்மா இப்படி கட்டாயப்படுத்துறீங்கன்னா நாளையில இருந்து நான் வேலைக்கு வரமாட்டேன் வர எப்படி வேணாலும் வாழலான்னு நினைக்கிறவங்க நடுவுல உங்க அம்மா மட்டும் இப்படித்தான் வாழணும்னு நினைக்கிறாங்க என்ன மன்னிச்சிடுங்க இந்தாங்க அஞ்சலி நானும் லவ் பண்ற விஷயத்த பிரதத்தை சொல்லிட வேண்டிதான் பொறாமையில பொசுங்கட்டும் வெள்ளியும் வெங்கலமும் கலந்து பாத்திருக்கியா இங்க கலந்து சேர்ந்து ஒட்டி உறவாடி கூடி கும்மி அடிச்சு ஒரே கலையமா மாறி கட்டமட 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 உருண்டுகிட்டு கிடக்கு பார்த்தாலே எனக்கு புரியுது நான் சொன்னது உனக்கு புரியலேன்னு இருந்தாலும் எஸ்டா ரெண்டு பிட் இருக்கு அதை தூக்கி போறேன் அப்படியே கேட்ச் பண்ணிக்க நான் துறைய பாக்கணும் துறைய நீ பாக்குறதா அது முறை இல்லையே நீ எதுக்கு துறைய பாக்கணும் நான் நம்ம லவ் பத்தி சொல்ல போறேன் நானும் லவ் மேட்ரு சொல்லத்தான் வந்தேன் நான் சொல்லி அவன் கேட்கல நீ சொல்லியா கேட்க போறேன் நான் சொன்னா கேப்பாரு 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 வந்தது <laughs> 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 அவனுக்கு எதிரா சாட்சி கால் தேடி அலையறீங்களே இது தேவைதானா அவனை தூக்கி உள்ள போட்டு தீ மிதிக்கிற மாதிரி மிதி மிதி மிதிச்சு தலைகளையா கட்டி தொங்கு விட்டு தோல் உரிச்சம்னா உண்மை ஒத்துட்டு போறான் பாப்பு சூப்பர் பாப்பு சிங்கம்ல தொலைய அடிச்சு நடுத்தொலை எழுத்துட்டு வந்து இவர் செல்ல போட போறாரா போயிட்டாங்க 
உங்க அம்மா கிட்டே நம்ம லவ் மேட்ரஸ் சொல்லி 퍼மிஷன் வாங்கியாச்சு ஓஹோ அந்த தம்பர்ல தான் இந்த ஆட்டோ ஆடுறியா ராஜா ஏய் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவளுக்குள்ள <laughs> 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 இவங்களா பாரு ஐயோ ஆமா இவங்க எப்படி இங்க இவங்க எல்லாம் என்னுடைய ஆளுங்க நீங்க போல அம்மா நீ எப்படி தப்பிச்ச அது வந்தன அவன் பேர் பிரகாஷ் இல்ல எனக்கு தெரியும் நீ முத முதல்ல அவனை மயிலாப்பூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல மீட் பண்ண போவேன் அவனை பத்தின எல்லா டீடைல்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது நல்ல பையன் நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவ உன்னை உயிருக்கு உயிரா நேசிக்கிறா ஆனா உயிரை கொடுத்து உன்னை காப்பாத்துவா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இப்பதான் கிடைச்சது ஏய் திருடி அம்மாவுக்கு தெரியுமா அவரோட அப்பா அம்மா கிட்ட கூட பேசிட்டாங்க அவ்வளவு தூரம் போயிருக்கா தங்கச்சியா சக்களத்தியோனு பயந்துட்ட என்ன <laughs> 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 போய் <laughs> 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 மூளை பேர சொல்லு சூப்பு கேப்பு சொன்னேன் கை ஒரு சூப்பு வச்சு குடிச்சிருவேன் அது ஏண்டா ஒரு மனுஷனை முன்னாடி விட்டு பின்னாடி கிண்டல் பண்ணும் அப்புறம் முன்னாடி பார்த்து விஷ் பண்ணும் நான் ஒன்னும் உனக்கு விஷ் பண்ணல பட்டாணி தின்னுட்டு இருக்கேன் அட கரும முடிச்சவனே ஆனாலும் கிட்ட போய் பட்டாணி அடிச்சிருக்கேன் அல்பம் சே ஆரம்பிக்கும் போது நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு முடியும் போது ரொம்ப கவனப்படுத்திடுறாங்களே ஆனால் பட்டாணி என்ன திங்கவா கூடாது என்னடா இவ்வளவு இறக்கி காட்டுறேன் 
இவர் பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் ரூம் கொடுங்க சரி வந்திருக்கேன் <laughs> 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 பரவாயில்லாம <coughs> 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 இது நம்ம வீட்டில் நடக்கிற முதல் விசேஷம் நம்ம வீட்டு பொண்ணு கல்யாணம் நாலு பேர் பேசுகிற மாதிரி நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படி நடத்துறது அண்ணனா என்னுடைய கடமை இப்போ நீ எதுவும் பேசாமல் நான் கொடுக்குற இந்த பணத்தை வாங்கிக்கேன் தயவு செய்து மறுக்காது இந்த அவளை பெத்து வளர்த்த எனக்கு அவ கல்யாணத்தை எப்படி நடத்தணும்னு தெரியும் ஒரு ரவுடியை நம்பி என் மகளை நான் பெத்துக்கல உங்ககிட்ட கையேந்தி தான் என் மகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னா அப்படி ஒரு கல்யாணம் அவளுக்கு தேவையில்லை அவன் உன்னுடைய பொண்ணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அதே நேரத்தில் அவன் என்னுடைய தங்கச்சிங்கிறது மறந்துடாத என்னமோ ஒரு எதிர்கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசிட்டு இருக்க அப்போ மேல அன்பு பாசம் எதுவும் வைக்கூடாதாங்க நீ கத்தின அடங்கி போறதுக்கு நான் ஒன்றும் அடியாள் இல்லை இப்போ சொன்னீங்க அன்பு பாசம் உண்மையிலே உனக்கு அதெல்லாம் இருந்தா அண்ணங்கிற உறவோட மகங்கிற உறவோட இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ வராத இதையும் மீறி இந்த பணத்தை நாங்கள் வாங்கணும்னா எங்க பணத்தை தான் நீ போதுமா போது ரொம்ப சந்தோஷம் நில்லு மாப்பிள்ள வீட்டில் எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு மக தான் சொல்லியிருக்கேன் நானும் அப்படி தான் நம்புகிறேன் நீயும் அப்படி நடந்துக்கிட்டா நல்லது ஓகே பாய் பாய் ஹலோ நீ பண்ணுறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லைப்பா ஏதோ ஒரு கம்பெனி அந்த முதலாளி பார்க்குறதுக்கு நீ போய் வெயிட் பண்ணுமா ரெண்டு ஆளுகளை விட்டு தூக்கிட்டு வர சொல்லுவியா அதை விட்டு போட்டு அண்ணே இது என்னுடைய சொந்த வேலை நான் தான் வந்து செய்யணும் இதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் எவ்வளோ செலவானாலும் இதை முடிச்சுட்டு தான் வருவேன் ஓகே சார் மிஸ்டர் துரை எக்ஸ்கியூஸ் மி சார் யா சார் நீங்க இங்க நீங்க என்ன இங்க இருக்கீங்க இதுவும் என் கம்பெனி தான் அண்ணை இல்லம் துரன் சொன்னோன்னு யாரும் நினைச்சிட்டேன் ஆனா இங்க எந்த தப்பு தண்டாவும் நடக்கலையே எப்படி இருக்கீங்க லாபத்துக்காக பாவ செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னை மனுஷனாக்கிட்டீங்க இன்னைக்கு என் ஃபேக்டரியில் தொழிலாளர்கள்லாம் சந்தோஷமா வேலை செய்யறாங்கன்னா அதுக்கு நீங்க தான் காரணம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சொல்லுங்க சார் நான் என்ன செய்யணும் ஒண்ணுமே புரியல அதுக்கான எல்லா தகுதியும் உங்ககிட்ட இருக்க ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்க வேண்டிய ப்ரமோஷனை இப்போ கொடுக்குற இல்ல சார் திடீர்னு காரண காரியெல்லாம் கேட்காத உனக்கு நன்றி சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னா எனக்கு சொல்லாத தோரன் ஒருத்தர் காரில் அவருக்கு சொல்ல சார் இந்த நாள் என்னால் மறக்கவே முடியாது சார் அப்புறம் சார் வர இருபதாம் தேதி எனக்கு கல்யாணம் நீங்க கண்டிப்பா வந்து கல்யாணத்தை நடத்தி தரணும் ஷோ மை பாய் ஒரு முக்கியமான 
அவர் எப்ப வருவாரோ நல்ல நேரம் முடிய போதுப்பா இல்லீங்கம்மா அவர் எப்ப வராரோ அதான் எங்களுக்கு நல்ல நேரம் வந்துட்டாரு நினைச்சீங்களா இது என்னுடைய சின்ன கிஃப்ட் விஷ் யூ ஹேப்பி தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ என்னமா இப்போ சந்தோஷமா இருக்கா சார் இவங்க என் அம்மா அப்பா வணக்கம் இவங்க என் மாமியார் வணக்கம்மா இவர் பேர் தொர பேர்ல மட்டும் இல்ல மனசுலயும் ஐயோ அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நான் ஒரு சாதாரண ஆளு நீங்க தான் அப்படி சொல்றீங்க ஆனா உங்களை பத்தி ஊரே பெருமையா பேசுது எங்க அம்மா மாதிரி இருக்குங்க உங்க மகனா நினைச்சு என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க ரொம்ப நன்றி சார் நான் கூப்பிட்டதுக்காக நீங்க வந்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி தந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இந்த கல்யாணத்துக்கு என்ன கூப்பிட்டதுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏதோ <laughs> 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 இப்பவும் பிராங்கா பேசுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நானும் பிராங்கா பேசுறேன் இனிமே நான் உன எது கூப்பிட்டாலும் நீ வரப்பா அதனால இப்ப இருந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா பிரிய நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நல்லது இது வர ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா பிரியுது எனக்கு நல்லது உனக்கு நல்லது இல்ல போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வா காய்கறி வாங்க காசு வாங்கிட்டு வாடா அப்புறம் பார்க்கலாம் ஏதா இருந்தாலும் பிராங்கா பேசுறாயா நல்லதா வாங்கடா டேய் ஒரு மனுஷன் மேல நம்பிக்கை எல்லாம் சத்தம் என்னைய அது கூமுட்டியா இருக்கு தக்காளியை வாச்சும் பாப்போம் காய்கறி வாங்க வந்த காய்கறி மட்டும் தாண்டா வாங்கணும் அடுத்தவனை காயப்படுத்தி வாங்க கூட இப்ப நான் வீசின காய்கறி பூரா இங்கதான் வந்து காயப்படுத்துச்சா ஆமாண்டா என்னையாடாக் <laughs> ஆட பாவியரா மிந்தியெல்லாம் அடிச்சுட்டு போவாருங்க இப்ப என்ன துவச்சு பிழிஞ்சு காய போட்டு கிழிப்பு மாட்டிட்டு போறாருங்கள ஐயா காஞ்சவன வந்து அயன் பண்ணி விட்டுருக்கிறான் சார் மூணு மாசம் ஜெயில இருந்து ரிலீஸ் ஆகி வந்திருக்கீங்க இது நம்ம முதலமைச்சர் உங்க மேல தனிப்பட்ட முறையில எடுத்த பழிவாங்க நடவடிக்கை 
உங்களோட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னன்னு சொல்ல முடியுமா அதுக்கு காலம் பதில் சொல்லு எல்லாருக்கும் வணக்கம் மறத்து <laughs> 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 மந்திரி <laughs> 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 15 வருஷத்துக்கு முன்ன கோயில் வாசல்ல செருப்புக்கு டோக்கன் போட்டுக்கிட்டு இருந்த உனக்கு இன்னைக்கு ஊட்டியில 200 ஏக்கர் நிலம் சிட்டில ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் சொத்து சுகம் இதெல்லாம் யாரால இந்த நாச்சி யாரால உனக்கு வந்த தைரியம் நம்ம கட்சியில எவனுக்கு வர கூடாது செல்ல கூடா யோ கமிஷனர் நம்ம கட்சி எம்எல்ஏ என்கவுண்டர்ல போட்டு தள்ள பழைய கேஸ தூசி தட்டி அடியா ஐயோ அண்ணா அண்ணா என்ன மன்னிச்சிருங்கல்ல இனிமேட <laughs> 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 உங்க ஆளுங்க ரெண்டு பேரும் அட்டம்ட் மர்டர் கேஸ்ல அரெஸ்ட் ஆயிருக்காங்க. ஏ ஆளுனு தெரியுது இல்ல. தெரியும் யா இப்ப கையில எடுத்து வாங்க வெளிய விட்டுறேன் யா. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் குடுக்கலாம்னு ஃபோன் பண்ணேன். ஓ விசுவாசம் எனக்கு தெரியும். வெயிட். யோ. என்ன ஆவன உங்களுக்கு? நேத்து வந்தேன். நாளைக்கு வான்னு சொன்னீங்க. அதான். யோ நான் உன் குடும்பத்து மட்டும் ஏசி நினைச்சியா? ஒரு கமிஷனர் ஆறு போலீஸ் ஸ்டேஷன் எட்டு இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் 14 சப் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் 32 கான்ஸ்டபிள்ஸ் 15 ஏரியா 150 கேஸ் மட்டுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கீங்க. வெளியாங்க <laughs> போட்டுக்கு <laughs> இதுல உன் பேர் இல்ல என்ன சந்தோஷப்படாத இப்போ இல்ல வரோம் அத சொல்லதான் கூப்பிட்ட வேற ஏதாவது நிறுத்துடு எல்லாத்தையும் நிறுத்துடு சாட்சி இல்லன்னு நினைக்காத உருவாக்குவேன் ஏதோ ஒரு பத்து லூசுகளை வச்சுக்கிட்டு நீ ஆசிரமத்தை எடுத்து நல்லவனா நடிக்கிறதுனால தப்பிக்க முடியாது அங்க யாரும் லூசுங்க இல்ல அப்படி நீங்க நினைக்கிறதா இருந்தா எப்ப வேணாலும் நீங்க அங்க வந்து ஜாயின் ஆகலாம் ஐயா எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்க ஐயா செல்வி உன் சாவுக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கணுமா 
அதுவரைக்கும் அவனை சும்மா விட மாட்டேன் மூணு வருஷமா நியாயம் கிடைக்கல இனிமே நீங்க யார்கிட்டயும் நியாயம் கேட்க வேண்டாம் நியாயம் இப்போ உங்க கையில இருக்கு தைரியமா முடிவிடுங்க நியாயம் தோத்தாலும் தர்மம் சாகாது நீங்க எப்ப வேணாலும் வந்து என்ன பார்க்கலாம் என் பேர் துறை வந்து பாருங்க சார் ஈஸ்வர பாண்டியன் ஆர் டூ போலீஸ் ஸ்டேஷன் டே ஓபன் பண்ண அவன்தான் அவனே தான் அவனே தான் கேரண்டியா தெரியும் எனக்கு அவனே தான் டே பாப்பு துற வச்சாண்டா எனக்கு ஆப்பு இங்க தரையும் வெள்ள தாம சாப்பிட்டு உங்களை தரம் சூப்பிட்டான சொல்றான்டா அவன் நான் சொல்றான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒண்ணும் முட்ட முடியாதுன்னு சொல்றான் டே டே உன் நாட்டுல எங்க எந்த தப்பு நடந்தாலும் அதுக்கு நான் தான் காரணம் நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்ப கூட உங்க ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு டெட் பாடி வந்ததா கேள்விப்பட்டேன் அது கூட நான் தான் காரணம்னு நீங்க நினைக்க கூடாதுங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் போன் பண்றேன் நான் ஒரு அப்பாவி சார் நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு தெரியுது இத பாரு இந்த வீடே இல்லாம பால் காய்ச்சறது ரோடே இல்லாம வண்டி ஓட்டுறது விதையே இல்லாம விவசாயம் பண்றது இதெல்லாம் உன் வேலை நான் வேறு வரைக்கும் இறங்கி அறப்பேன்டா விளையாட்டு விளையாட்டு நான் ஜெயிக்காம விட மாட்டேன் பாத்துடலாம்டா இது விளையாட்டு நீ முட்டாளத்தனமா நினைக்கிறதுனாலதான் உன் மூளை வேலை செய்ய மாட்டேங்குது வாங்குற சம்பளத்துக்கு கொஞ்சம் தெளிவா இருந்தா நல்லா இருக்கும் என்ன சிக்னல் என்ன போட்டிருக்கு திரும்ப முன் சிக்னல் செய்யவும் அதான் வா திரும்ப முன் சிக்னல் செஞ்சாச்சு 
அஞ்சலிக்கிறேன் <laughs> 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 கண்ணகிட்டாக்கு <laughs> அவ்ளோதானு <laughs> எங்கோ பாத்திருக்கிறேன் எங்கோ பாத்திருக்கிறேன் எங்கோ பாத்திருக்கிறேன் எங்கோ பாத்திருக்கிறேன் ஏழேழு ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் பார்த்து நாயில்லை என் ஏழேழு ஜென்மத்திலும் உன்னை மட்டும் நான் பார்த்தேனா எங்கோ பார்த்திருக்கிறேன் உனை எங்கோ இந்த நிமிஷ 
நிமிஷத்திலே நான் நானாக இருக்கும் போது நீயாக உன்னை பார்த்தேனா எங்கோ பார்த்திருக்கிறேனால் எங்கு என்று தெரியவில்லை எங்கோ பார்த்திருக்கிறேன் உன்னை எங்கோ பார்த்திருக்கிறேன் எங்கோ பார்த்திருக்கிறேன் ஏழேழு ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் பார்த்தேனா இல்லை எங்கேழேழு ஜென்மத்திலும் உன்னை மட்டும் நான் பார்த்தேனா எங்கோ பார்த்திருக்கிறேன் சும்மா ஒரு முப்பது பேர் கொடுத்துட்டு மீதி அப்படியே எடுத்து வை சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு லாரி வந்த உடனே ஏத்திடுவோம் இந்த வருஷம் தீபாவளிய அசத்தி விடுவோம் அங்க பாருங்க மன்னன் வாங்க அவர் வரமாட்டாரு எதுக்கும் அவரு போற வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஊத்திரு அவரு போனதுக்கு அடுத்து நோ ஸ்டாக்னு போட போட்டு நீங்க மட்டும் தீபாவளி கொண்டாடணும் ஏழுங்க போய் பிச்சை எடுக்கணுமா மத்தவங்களையும் வாழ விடுங்கடா உன்ன மாதிரி ஆளுங்களால் தான் அரசாங்கத்துக்கே கெட்ட பேர் மறுபடியும் இந்த மாதிரி நடந்தது இந்த கடை இங்கேதான் இருக்கும் ஆனா நீ இருக்க மாட்டேன் சொல்லு இல்ல தட்ட தூக்கி பின்பக்கமா போ எனக்கு <laughs> நீங்கிட்ட <laughs> 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 மத்த நேரமெல்லாம் கையால் பூரா விளங்காம இருக்கு நம்மள அடிக்கும் போது மட்டும் எல்லா பார்ட்ஸும் ஒர்க் ஆகுத இந்த புடவை தனியா வைங்க என்னமா அது கியூல நின்னு துணி வாங்காம இங்க வந்து நிக்கிற எனக்கு வர வேண்டியது வர வேண்டிய உங்க கையால ஸ்பெஷலா வரும் நீங்க குடுத்துட்டு இருக்கங்க நான் இப்போ வந்துறேன் டா கிழவி நூய் நூய் இந்த சமயம் எடுத்து கால் பண்ணு சொல்றா
ஏன்னா <laughs> சோறு போடும் கிட்டாதாயின் வெட்டனமர சொல்லுங்கடா எனக்கு தான் கையில நகை சுத்தி இப்ப உனக்கு எதுக்கு மருதாணி அங்க பார் ஆம்பளை பிள்ளை சமைக்கிறான் அவ சமைக்கிறந்தாமா சொன்னா எதுக்கு ரிஸ்க்குன்னு நான் தான் மருதாணி போட்டு விட்டேன் சங்கு சுட்டாலும் வெண்மை தரும் டியூஷன் முடிஞ்சது வீட்டுக்கு போலாம் போய் டியூஷன் முடிவு வீட்டுக்கு போங்கடா எங்கம்மா ஆகாட்டு எப்படி வலு ஆகாட்டு எப்படி என்ன இவா பைத்தியக்காரத்தனமா ஓடுறா ஒருவேளை ஏதாவது குறையுதோ நான் சாப்பிட்டு பாக்குறேன் முத்துமாலைக்கு <laughs> 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 வியாபாரம் <laughs> 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 எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு நான் சொன்னதை கேட்கலனா அவன் உடம்புல உயிர் இருக்காது உன்ன 
கம்மோட பாஸ்டன் சின்னமா நீ சொல்லு கேம் கேம் குட் ஈஸ்ரோட பாஸ்டன் சின்ன வாஸ் குட் ஓஹோ थैंक यू குரா சார் சொல்லுங்க சார் இவங்க நம்ம சத்துணவு கூடத்துல ஆயாவா வேலை பார்க்கறாங்க தெரியுமே இவங்க உங்ககிட்ட ஏதோ பேசணுமா சொல்லுங்கமா தயங்காம சொல்லுங்க குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சார் குட் சரி நாளை பார்க்கலாம் அதிகமாங்க <laughs> 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 நீங்க செய்ய இருந்த கொடுமையால பெத்தவங்களுக்கு சொல்ல முடியாம வீட்டுக்கு போக முடியாம மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு அவங்க எதிர்காலமே நாசமாயிட்டுமாட்டுமாட்டு மறுபடி இந்த ஸ்கூல் வட்டாரத்தில் உன்னை பார்த்த உன் கை கால தனித்தனியை வைக்கிடுவேன் இப்ப திருப்தியா நீ அந்த வாத்தியாரே நாளில இருந்து ஸ்கூல்ல இருக்க கூடாதுன்னு சொல்ல மேனேஜ்மெண்ட்ல உன்னே வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க போட்டுமே இந்த ஸ்கூல் இல்லன்னா ஆயிரம் ஸ்கூல் இருக்கு ஆமா ஆயிரம் ஸ்கூல் இருக்கு அங்க எவனாவது தப்பு பண்ணுவான் உனக்கு பொறுக்காது நீ போட்டு அடிப்ப என்னும் <laughs> நீங்க <laughs> 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 
யாருங்க இங்க அண்ணாதுரைங்கறது தம்பி தான் நீங்க என் பேரு மாணிக்க வேலுங்க ஜெயமாதா பாலமந்திர ஸ்கூல்ல டீச்சரா வேலை பார்க்கறேன் உங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல வந்தேன் சொல்லுங்க ஐயா நான் வேல் சேர பள்ளிக்கூடத்துல மொத்தம் ஐநூத்தி பதினெட்டு குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க ஐயா எல்லாமே ஒண்ணுல இருந்து அஞ்சாம் வகுப்பு படிக்கிற குழந்தைங்க ஐயா அங்க பள்ளிக்கூடம் நடத்துறதுக்கு அந்த இடத்துக்கும் ஒரு தகுதியும் கிடையாது ஐயா எந்தவித அடிப்படை வசதியும் கிடையாது ஐயா ஒரு பாதுகாப்பு கூட கிடையாது நான் எத்தனை தடவை நிர்வாகத்துக்கு முறையிட்டேன் அவங்க காதல் அது விழல நீங்க தான் உடனே ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும் சரி அந்த மனுவை கொடு இந்தாங்க ஐயா கொடுத்துட்டே இல்லையா கிளம்பு சரிங்க ஐயா பள்ளிக்கூடத்தில்ப்பட்டேன் <laughs> தப்பு செய்கிறவங்களுக்கும் பாடம் எடுக்கிறதுல வாத்தியாருன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் நீங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் மனசை வச்சிங்கன்னா அந்த டிஓவை தட்டி கேட்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறது கேட்கும்போது எனக்கு உறுத்துது ஆனால் நான் இப்போ இருக்கிற நிலவில் எதுவும் செய்ய முடியாது நான் ஒரு சாதாரண வாத்தியார் இது என்னுடைய வேலையும் இல்லை தயவுசெய்து என்னை விட்டுருங்க நீங்கள் மனசை வச்சா பெரிய மாற்றம் வரும் சார் எனக்குன்னு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு அதை தாண்டி நான் எதையும் செய்ய முடியாது தயவு செய்து என்ன வருப்படுத்தாதீங்க நீங்க போலாம் தப்ப தட்டி கேட்கறதுக்கு ஒரு நல்ல மனசு இருக்கேன்னு சந்தோஷப்பட்டு நம்பிக்கையோட வந்தேன் பரவாயில்ல சார் நான் வரேன் திருவிடை மருதூரில் ஜெய்மாதா பாலமந்தர் என்ற தனியார் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான பள்ளிக்கூடத்தில் இன்று காலை பத்து மணி அளவில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் நாற்பத்தி எட்டிற்கும் அதிகமான குழந்தைகள் சம்பவம் நடந்த இடத்திலேயே உடல் கருகி இறந்தனர் சத்துணவு கூடத்தில் இருந்து எழுந்த தீயே விபத்துக்கு காரணம் என்று செய்தி வந்துள்ளது இருநூறுக்கும் அதிகமானோர் தீக்காயங்களுடன் அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கின்றனர் பள்ளி நிர்வாகம் குழந்தைகளுக்கு போதிய பாதுகாப்பு அளிக்க தவறியதால் இந்த உயிர்பலி என்றும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது இப்ப சந்தோஷம் தானே நாற்பத்தெட்டு குழந்தைங்க அங்க கருகி கட்டையை செத்து போச்சு இன்னும் இருநூறு குழந்தைங்க உயிருக்காக இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்க முடிஞ்ச சோச்சோன்னு உச்சு கொட்டிட்டு நாலு நாள் கழிச்சு குழந்தைங்க சத்த இடத்துல போய் ஒரு மொழி குத்தி ஏத்து வச்சுட்டு அஞ்சலி செலுத்திட்டு வாங்க சார் அவ்வளவுதான் உங்களால பண்ண முடியும் லஞ்சம் வாங்கிட்டு தகுதி இல்லாத இடத்துல ஒரு பள்ளி கொடுத்துக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்தா பாருங்க அந்த பொறம்போக்கு டிவி வாக்கு உங்களுக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்ல சார் எந்த வித்தியாசமும் இல்ல அவர் சொன்னதுல என்ன பார்த்தப்ப இருக்கு அந்த குழந்தைய செத்ததுக்கு அவ மட்டும் காரணம் இல்ல நீ என்ன காரணம் தப்பு நடந்தா தட்டி கேக்குற தகுதியா ஆண்டவன் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கறது இல்ல உன்ன மாதிரி ஒருத்த ரெண்டு பேர் தான் தர்றான் அந்த தகுதி இருந்து தட்டி கேட்கலனா அப்புறம் மனுஷனா போறதுக்கு அர்த்தம் இது இதோட நிக்காது சார் இந்த மாதிரி நிறைய பள்ளி கொடுத்துக்க அந்த டிவி என்ன லஞ்ச வாங்கிட்டு லைசன்ஸ் கொடுத்திருக்கான் ஒண்ணு ஒண்ணா ஏறியும் சார் நல்ல காபி சாப்பிட்டு உட்காந்து கலெக்ட் ஆகி பாருங்க நான் வரேன் ஒரு நிமிஷம் அந்த டிஇஒ பேர் என்ன மார்த்தா ஆண்டோம் தெரியுமா <laughs> 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 நாற்பத்தெட்டு குழந்தைங்களுடைய சாவுக்கு காரணம் இந்த ஈடியட் தான் நீங்க ஏசி ரூம்ல உட்காந்து லஞ்சம் வாங்கிட்டு ஃபைல்ல போட்ட ஒரு சின்ன கையெழுத்தாண்டா அங்க நாற்பத்தெட்டு குழந்தைங்களோட உயிர் பலி வாங்கிச்சு நீ லஞ்சம் வாங்கிட்டு அந்த பள்ளிக்கூட நடத்த ரெக்கக்னேஷன் ஆர்டர்ல கையெழுத்து போட்டியா இல்லையா சொல்லு சொல்ற 
அதிகாரிங்க <laughs> 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 ஒருத்தியாரும் <laughs> இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம சர்டிபிகேட் கொடுத்துக்கா அப்படிதானடா ஆமா சார் ஆமா சார் அடுத்தவ நீதா ரெவென்யூ ஆபீசரா ஆமா என்னடா இன்ஜினியர் கொடுக்கற 빌டிங் ஸ்டேபிலிட்டி சர்டிபிகேட் வெச்சிடா 빌டிங் லைசென்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு தாசில்தார் ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு ரெவென்யூ ஆபீசர் பில்டிங் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட் தாசில்தாருக்கு கொடுக்கணும் ஆனா இந்த ரெவென்யூ ஆபீசர் எரிஞ்சு போன பள்ளிக்கூடத்தை ஆய்வு செய்யாமலேயே அந்த தாசில்தாருக்கு எல்லாம் சரியா இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்கான் அதுக்கு காரணம் லஞ்சம் சொல்லடே நான் சொல்ல சரிதானே சொல்லு லஞ்சம் வாங்கினது உண்மைதான் சார் தாசில்தார் தான் பேசுறேன் முதல்ல கவர் அனுப்பாப்புறம் பார்க்கலாம் உங்க ஐயா பொய்யான ரிப்போர்ட் கொடுத்தா இந்த ரெவென்யூ ஆபிசர் மேல நியாயமா இந்த தாசில்தார் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கணும் ஆனா அப்படி செய்யாம லஞ்சம் வாங்கிட்டு லைசன்ஸ் கொடுத்திருக்கா இந்த பண்ணாட லட்சம் ரூபாய் பணம் வாங்கிட்டுதான் நான் லைசன்ஸ் கொடுத்தேன் அடுத்தவ இவன் ஹெல்த் ஆபிசர் இவன் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் ஜாயின் டைரக்டர் பரடை பள்ளி கூடத்துல குழந்தைகளுக்கு போதுமான கழிவர் வசதி சுத்தமான காத்து வசதி குடிநீர் வசதி இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சானிட்ரி சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க ஆனா எரிஞ்சு போன அந்த பள்ளி கூடத்துல இப்படிப்பட்ட எந்த வசதி இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் இவங்க அந்த சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்காங்க இது மட்டும் இல்ல இன்னும் நிறைய இருக்கு டேப்ப மாத்துங்க நீர்வாக <laughs> 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 அமைப்பாளர் <laughs> 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 பொறுப்பில்லாத <laughs> 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 பள்ளிக்கூடத்தில் நாற்பத்தி எட்டு குழந்தைங்க எரிஞ்சு சாம்பலாயிட்டாங்க மாவட்ட ஆட்சியாளர் நீங்க தப்பு செஞ்சவன இதுவருக்கு கண்டிக்காதா நீங்க செஞ்ச மிகப்பெரிய தப்பு மக்கள் அரசாங்கத்தை நம்பி இருக்கு ஆனா அந்த அரசாங்கம் உங்க மாதிரி அதிகாரிகளை நம்பி இருக்கு ரெண்டு பேரையும் ஏமாத்துறதுங்க இதுக்கு மேலையும் நீங்க அவங்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கலன்னா அது கலெக்டரா இருந்தாலும் சரி கடவுளா இருந்தாலும் சரி நான் விட மாட்டேன் 
தலிப்போ மிஸ்டர் துரை உங்களை அரெஸ்ட் பண்றோம் ஒரு நல்லவன் தப்பு பண்ற அதிகால தட்டி கேட்டா உங்களுக்கு ஆகாத அரெஸ்ட் அதுக்கு இல்ல பள்ளிக்கூட ஆசிரியர் துரை மாவட்ட தொடக்க கல்வியாளரை கொலை செய்த குற்றத்திற்காக இன்று கைது செய்யப்பட்டார் தாக்கப்பட்ட டிஇஇஓ திரு மார்த்தாண்டம் வயிற்றில் பலமாக அடிபட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட துரை மேலும் விசாரணைக்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் குற்றம் சாட்டப்பட்ட பள்ளி ஆசிரியர் அண்ணாதுரை கொலை குற்றவாளியாக இருந்தாலும் அவர் நோக்கம் நல்லதாக இருந்ததால் அவருக்கு குறைந்தபட்ச தண்டனையாக மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து இந்த கோர்ட் தீர்ப்பளிக்கிறது தம்பி இப்பவும் சொல்றேன் தப்ப தட்டி கேட்கிற தகுதியை ஆண்டவன் எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது இல்லை அப்படி தகுதி இருந்தும் தட்டி கேட்கலைன்னா அவன் பிறந்ததுக்கே அர்த்தம் எல்லாம் போயிடும் இப்ப நீ பிறந்ததுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நீ செஞ்ச நல்ல காரியத்தினால தப்பு செஞ்ச எல்லா அதிகாரிகளையும் அரசாங்க நடவடிக்கை எடுத்து தண்டனை கொடுத்துருச்சு அம்மாங்க ஊரே உன்னை பெருமையா பேசினாலும் அம்மாவுக்கு நீ குலகாரனா தான் தெரியுத நான் எவ்வளவோ தடுத்தும் வீட்டை காலி பண்ணிட்டு உறவிட்டே போயிட்டாங்க துற ஜெயில இருந்து வந்ததும் எல்லாரும் அவங்க அவங்க பிரச்சனை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தனக்கு சரின்னு பட்டத துறையும் செஞ்சா பிரிஞ்சு போன அம்மாவை தேடி சென்னைக்கு வந்தான் ஆனால் அம்மா ஏற்றுக்கல அனாத ஆசிரமம் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு பல தாய்களுக்கு மகனாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் அவசரப்பட்டுட்டு ஒரு நல்ல மனுஷனை தப்பாக பேசிட்டு நீங்கள் எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருக்க இனிமேல் என்னால் வேஷம் போட முடியாது உண்மையிலேயே கை கால் இப்படி ஆகிடும் போது எனக்கு பயமாக இருக்கு என்னது வேஷம் போட்டீங்களா முதல்ல நீங்கள் என்னை மன்னிக்கணும் இங்கே இருக்காளே அஞ்சலி அவ அனாத இல்ல ஏன் பொண்ணு ஏன் அப்படி பண்ண ஒன்னு தானே கேக்குற ஏன் இப்படி பண்ண அப்படி இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிட்டா காதலுக்காக போய் சொன்னது தப்பு இல்லையே விட விட ஒரு நல்ல பொண்ணு உனக்கு கிடைக்க மாட்டாப்பா நீங்க அஞ்சலி ஆண்டிய வெளியில அனுப்பினீங்க நாங்க நாளில இருந்து சாப்பிட மாட்டோம் அவளை நீ ஏத்துக்கலன்னா நாங்க எல்லாரும் வெளியில போயிருவோம் அப்பான்னு <laughs> <laughs> Yeah. 
ரெண்டாவது நாளுக்குள்ள ரெண்டாவது சந்திப்புல ரெண்டாவது பார்வையில ரெண்டாவது மச்சம் பார்த்ததோரதான் இந்த தொர சொன்ன அது முறதான் என் கைகள் தொடு கடைக்கு போகல கையேச மின்னல் மழை பிடிக்க உண்மையை கொடுப்பாயா மிட்டாய் வாங்கினாதார நீ பாக்கா கடி கடிச்சுதா அதில் சேர்ந்து தூங்கலாமா முதல்ல இந்த ஸ்வீட்ட சாப்பிடுறா ஐயனார எதுக்கு ஸ்வீட்டு நம்ம அஞ்சலி லவ் மேட்ர ஓகே பண்ணிட்டா இதான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா எங்களுக்கு இப்பதான் தெரியும் என்ன தெரியும் அஞ்சலி துறைய லவ் பண்ற மேட்ரு வாயில சுவீட்ட வச்சு வெடிய அடியில வச்சுட்டீங்களா நினைச்சுடா <laughs> 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 வணக்கம்மா எனக்கு ஒரே பொண்ணு அவ்வளவு ஒரு பணக்கார படுபாவி எடுத்து கொண்டுட்டா மூணு வருஷமா புதஞ்சு போன நியாயத்தை மூணு நொடியில தோண்டி எடுத்தவமா உங்க புள்ள நியாயம் கேட்டு ஏழைங்க போற ஒரே இடம் துரம்மா இப்படி ஒரு பிள்ளைய பெத்த உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னே தெரியலம்மா நீங்க நல்லா இருக்கணும்மா சிறுக 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 ஒவ்வொரு புள்ளா எடுத்து காதலுங்கிற கூட்ட கஷ்டப்பட்டு கட்டின அசந்த நேரம் பார்த்து அதை ஆட்டைய போட்டு அந்த கூட்டுக்குள்ள இன்னொருத்தை குடி போயிட்டானே இது என்னடா ஆண்டவா நீதானே <laughs> 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 கை கெட்டத வாய்க்கு எட்ட விடாம தட்டி பறிச்ச துரோகி 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 என்ன குழம்பாகிற கோழி மாதிரி கழுத்தாட்டிக்கிட்டு இருக்க
மனசில் இருக்கிறது ஏதோ வாய் ஒர்க்கு வருது அது கக்காம கப்பன் முழுங்கிட்டு இருக்க அப்படி முழுங்காத புடுங்கி தள்ளிடும் புடுங்கி தள்ளுமா சரி ஓப்பனா சொல்லு நீ கேட்கறதுக்காக மனசுல உள்ளத ஓப்பனா ஓப்பன் பண்ண சொல்லிட்டு குசும்ப பத்தி அவனுக்கு இவன் நம்மள டைம் பாஸுக்குனே வச்சிருக்கானோ ஹே வாங்க மாப்ளே என்ன மதிடிர்னு அண்ணா எங்க மூணு பேரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அண்ணா என்ன மூணு பேரு உங்க தங்கச்சி அம்மா ஆக போறா மை காட் அப்ப நான் மாமா ஆக போறே கंग्रेचुலேஷன்ஸ் ஸ்வீட் ஸ்வீட் எங்க கொண்டு வந்திருக்கேன் சொல்லிட்டு <laughs> 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 சொல்லு ஐயா நீங்க சொல்ற காரியத்தை சேர்ந்து ஒரு ஆம்பளை இருக்கான் நார்த் மெட்ராஸ்ல இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் தாட்டா கமிட் ஆக மாட்டான் கமிட் ஆனா ஜெயிக்காம விட மாட்டான் நல்ல விசுவாசி எதிரி அழிப்பான் ஆனா எவிடன்ஸ் இருக்காது அவ இதை செஞ்சிட்டான்னா கடவுளுக்கு கூட உங்க மேல சந்தேகம் வராது பேரு தொர சொல்லிட்டல நான் பாத்துக்கிறேன் பாப்பு தொரை ஏன் இதுல கோத்து விட்டேன்னு புரியல புரியல துரை இதுக்கு ஒத்துக்கலன்னா ரகசியம் தெரிஞ்சதுனால அவங்களே அவனை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க நான் துரையோட கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் ஒத்துக்கிட்டான்னு சம்பந்தப்பட்டவங்களை சாட்சி ஆக்கி அவனை அடிச்சு தெருவுல கதற கதற இழுத்துட்டு வந்து தூக்குல தொங்க விட்டுருவேன் கல்லு ஒண்ணுதான் பட்டாலும் படாட்டாலும் மாங்காவும் ஏசினா அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் தெரியும் அக்மார் கிரிமினல் இப்பதான் புரியுது பாப்பு தருவானா <laughs> அப்படியே ஆட்டே கிட்டே போட்டுவாங்க டிக்கெட் 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 யோ டிக்கெட்டியா எத்தன தடவை எடுக்கிறது சரி சரி விடு அம்மா டிக்கெட் டிக்கெட் அந்த பேலன்ஸ் அறிவு இருக்க இல்லையா உங்களுக்கு சோதிங்க நினைக்கிற ஏங்க ஏன் காசு தானே கேட்ட நானு ஏன் கோவ பண்றீங்க என்ன உங்க காசு கேட்ட வந்துட்டானே நம்ம காசை கேட்டதுக்கு என்ன மாதிரி கொந்தளிக்கறாயா பத்தல கொண்டு வந்து டிக்கெட் கேட்டே வாங்க மாட்டீங்களா டிக்கெட் மட்டும் கேட்டு வாங்க சொல்றா சில்லை கேட்டா சண்டைக்கு வரானே டிக்கெட் 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 யோ இல்ல மறந்துருவீங்களோன்னு நீட்டிப்டே சார் யாரையா மறப்பா சாவுகிறாய்க்கு யார் அந்த ஊர்ல நாலு பேர் இறங்கடா நாங்க தாங்க இந்தா 7 ரூபாய் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு பாக்கி 2 ரூபாய் இந்த ஆளு மூஞ்சில தூக்கிரி எழுதுறியா அப்பாடா ரோசா போட்டு கொடுத்துட்டாயா இந்த அனத்த அனத்த எல்லாம் கிடைக்குமா அந்த காசு இனி நிம்மதி இறங்கும்ல சார் இறங்கி வச்சிக்கிறா இறங்குறோம்டா காசை வாங்கிட்டமா அலறறோம் போலா ரைட் என்னது இது வேற ஊர் மாதிரி இருக்கு ஆஹா சில்ட்ரே கட்டிறதுக்காக நான் ஊருக்கு முன்னாலே இறக்கிட்டு போயிட்டானே சரி என்ன பண்றது இவனோட சில்லரிய வாங்கிட்டு வேற பஸ்ஸ பிடிச்சு ஊருக்கு போக வேண்டியதா வந்து உங்க காசை வாங்கிட்டு போங்க சார் என்ன ஒயின் ஷாப்புக்குள்ள போறாங்க சேஸ் சேஸ் என்ன இங்க வேற மாதிரியா இருக்கு பூனை வாளை விட்டுட்டு புலி வாளை பிடிச்சிட்டனா என்ன வீரப்பா மாதிரி சிரிக்கறானுங்க நல்லா தான போயிட்டு இருந்துச்சு ஆமா உனக்கு எவ்வளவு தரணும் 250ங்க 
மாப்பிள்ள நீ கேளு ஆமா உனக்கு எவ்வளவு தரணும் 250 ங்க மாப்பிள்ள நீ கேளு ஆமா எவ்வளவு தரணும் 250 மாமா நீ கேளு எவ்வளவு தரணும் 250 ங்க நான் 250 இவர் 250 அவர் 250 இவர் 250 மொத்தமா சேர்ந்து 10 ரூபாய் தரணுமா ஐயோ அப்படி இல்லங்க யாரு ஆமா ஆமா ஏ ஊத்துடா சேஸ் இன்னைக்கு பொழுது இவங்க கூட தானா ஆமா உனக்கு எவ்வளவு தரணும் என்ன இந்த பக்கம் இருந்து ஆரம்பிக்கிறானுங்க ரெண்டு அம்பதுங்க ஆமா உனக்கு எவ்வளவு தரணும் ரெண்டு அம்பதுங்க ஆமா உனக்கு எவ்வளவு தரணும் ரெண்டு அம்பதுங்க ஆமா உனக்கு எவ்வளவு தரணும் ரெண்டு அம்பது அப்படினா மொத 10 இப்ப 10 ஆக மொத்தம் 20 ரூபாய் தரணுமா நாங்க ஐயோ தப்பி அப்படி சொல்லலங்க அம்மா உம்மா ஊத்துடா சீஸ் பர்மிலி சீஸா எவ்வளவு தரணும் கவலைப்படாதீங்க ஒரு <laughs> அவன் இவன் தான் வச்சான் நினைக்கணும் இவன் அவன் தான் வச்சான் நினைக்கணும் ஆக மொத்தம் மத கலவரம் வரணும் இதனால ஆட்சி மாறும் நீ இதை செய்யலன்னு வச்சுக்க ஏன் வேற எவனாவது வந்து செய்வான் ஆனா நீ செஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு பாய் கிட்ட சொல்லிட்டேன் நீ என்ன சொல்ற இந்த நாட்டில் இருக்கிற இந்துஸ் முஸ்லிம்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாருமே இந்தியன்ஸ் தாண்டா உங்களை தவிர பல வருடங்களாக சிபிசிஐடி போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த மும்பையைச் சேர்ந்த முக்கிய தீவிரவாதிகள் இருவர் இன்று சென்னையில் மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டு உள்ளனர் இவர்கள் மும்பை குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் என்று விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது சார் பிளீஸ் நீங்கள் டென்ஷன் ஆகாதீங்க நான் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஆனால் துறை எப்படி பண்ணுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கல பாம்பே இருந்து வந்து நம்ம ஆளுங்க செத்து கிடக்கிறாங்க எனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுங்க நான் வாய மூடு நாம் இருக்கிறது கவர்னர் வீட்டு ஃபங்க்ஷன் நாச்சியார்ஜி பாம்பே இருந்து வந்த ரெண்டு தீவிரவாதிங்க செத்து போயிட்டாங்க இதை எதுக்கு என்கிட்ட சொல்ற உன் ஆளுங்க செத்து போயிட்டா உன்கிட்ட சொல்லாம உன் அப்பங்கிட்டையா சொல்லுவாங்க அஞ்சே செகண்ட் தான் ரெண்டு பேரிய தூக்கிட்ட ஒன்னு செய்ய முடியல டே நாச்சியா நான் சொல்றதுக்கு அப்புறம் அவன் கேளு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இன்னும் எத்தனை பேர் வந்தாலும் அத்தனை பேரையும் இந்த நாட்டுக்கு பலி கொடுத்துருவேன் உன்னையும் சேர்த்து தான் போயிக்கிட்டு வேணாமா 
என்ன பேசாம திரும்ப குடிக்க வேண்டியதானா ஏண்டா மூந்து பார்த்தா மூந்து பார்த்தா வாசம் எல்லாம் போயிடுமே அர்த்தம் விட்டு எப்படி விற்கிறது என்ன பார்த்துருவா இல்ல மூக்க உடைச்சு விடுவேன் என்னடே ஆஹா மிரட்டி இல்ல வியாபாரம் பண்றேன் என்ன திமிரு பிடிச்ச வியாபாரம் சந்தோஷமா <laughs> ஒரு அழகான மல்லிகைப்பூ மண்ணில போட்டு மாசுபடுத்திட்டியே ஒழுங்கு மரியாதையா பண்ணா யோ யாவாரியா கஷ்டப்படுத்தாதையா இவன யாவாரி வலிப்பரியா அம்பிட்டு பேரு மிரட்டி யாவாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காம காசடு எது சரிடா எவ்வளவுடா அது ஐம்பது ரூபாய் ஏன் ஒழுங்கா நான் கொடுக்கறப்பவே வாங்கியிருந்தீங்கன்னா பத்து ரூபா மண்ணில போட்டு மாசுபடுத்திட்டியா இல்லையா ஐம்பது ரூபாய் டேய் இதெல்லாம் பெரிய பித்தலாட்டம்டா நான் பொருள் வாங்கிக்கலாம் எனக்கு ரம்டா தான் வேணும் நான் ரம்டா கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இந்தாடா போ பரவாயில்ல <laughs> 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 எதனால ஹெவி ஃபுட் பாய்சன் ஆயிருக்கு இப்பதான் ஸ்டமக் வாஷ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் பட் ஸ்டில் நிறைய பேரோட கண்டிஷன் கிரிட்டிகலா தான் இருக்கு டாக்டர் எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல ஒரு உயிர் கூட ஆபத்து வரக்கூடாது வில் ட்ரை அவர் லெவல் பெஸ்ட் எப்படினே இவ்வளவு கேர்லெஸ்ஸா இல்ல தம்பி எல்லாரும் சிரிச்சு பேசி சந்தோஷமா தான் சாப்பிடுங்க ஸ்டோர் ரூம் வரைக்கும் போயிட்டு வந்து பார்க்கறேன் ஒவ்வொரு தடவை வாந்தி எடுத்து பேர் மறந்துட்டாங்க என்ன <laughs> 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 உனக்குறாங்க <laughs> வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரான்னு கண்ணதாசன் எழுதிட்டு போயிட்டாரு ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா காடு வரை கூட பிள்ளை வர மாட்டேங்கிறா அங்க 
அனாதையா வந்தோம் ஒருவேளை எங்களுக்கு ஏதாவது ஆகி போச்சுன்னா நாங்க அனாதைய போக விரும்பலையா எனக்கு <laughs> எனக்கு உனக்கு உள்ள உறவு இதோட முடிஞ்சிடாத அதனாலதான் உன்னை ஏன் தோட்டத்திலேயே குழி தோண்டி புதைக்க போற எல்லாருக்கும் கல்லற தோட்டம் ஆனா உனக்கு தோட்டத்திலேயே கலர இருட்டுல உன் உயிர் போறத உன்னால பார்க்க முடியாது இல்ல அதனாலதான் இது சந்தோஷமா போ லட்சுமிக்கு வணக்கம் வணக்கம் நோட்டு காந்திக்கும் வணக்கம் வணக்கம் அழசுக்கு வணக்கம் பெருமூச்சு விடும் பெருசுக்கு வணக்கம் இப்ப உங்களுக்கு கண்கொள்ளா காட்சி தர போற 
ಪಳ ಪಾಪ ಪಪ್ಪಳ ಪಾಪ ಪಪ್ಪಳ ಪಾಪ ನಾ ಕೊಂಜ ಕೊಂಜ ಕೆಟ್ಟ ಪಪ್ಪಡ ಏ ಬೀಸ ಪೋರ ಬೀಸ ಪೋರ ಬಲಗ ನಾ ಬುಡಿಕ ಪೋರ ಬುಡಿಕ ಪೋರ ಮಲಗ ಇದು ಕೂಟತಲ ಕುಡ್ತು ಬಚ್ಚ ಆ ಬುಳ್ಳ ಯಾರು ಡುಂ 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 ಡಕ ಡುಂ 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 ಡಕ ಡುಂ 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 ಡಕ ಡುಂ ಪಪ್ಪಳ ಪಾಪ ಪಪ್ಪಳ ಪಾಪ ನಾ ರೊಂಬ ರೊಂಬ ನಲ್ಲ ಪಾಪ என்ன சொல்றீங்க துரைய என்கவுண்டர்ல போட்டு தள்ளுன்னு சொல்ற அது என்னையா யோசிக்கிற இன்னைக்கு நீ சிட்டி கமிஷனரா இருக்கிறது யாரால இந்த நாச்சியாலால 
நான் உன்ன கமிஷனர் ஆக்குனதே நீ எனக்கு விசுவாசமா இருப்பேன்னுதா நீங்களே அவனை முடிச்சிடலாமே அவ எரிமலையா நேரடியா மோதி அவனை ஜெயிக்க முடியாது ஓகே துறை என்கவுண்டர் பண்ணிடுங்க எந்த பேசிஸ்ல துறை என்கவுண்டர் பண்ண போறோம் சார் அவன் ரொம்ப புத்திசாலி தான் செஞ்ச எந்த கொலைக்கும் எவிடன்ஸ் விட்டதே இல்லை ஏன் நம்ம எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் அவன் மேலே எஃப்ஐஆர் இல்லை யோ ஈஸ்வர பாண்டி எஃப்ஐஆர் இல்லைன்னா உருவாக்குங்க ரிக்கார்டுங்கிறது சாதாரண பேப்பர் போடுங்க எஃப்ஐஆர் போடுங்க அவ செஞ்ச கொலைக்கு மட்டும் இல்ல செய்யாத கொலையும் தூக்கி அவன் தலையில போடுங்க ஐயா சொல்லிட்டீங்கல்ல துரை உயிரோடு இருக்க மாட்டான் என்ன செய்யணுங்கிறது நான் பாத்துக்கிறேன் சொன்னதை செஞ்சு முடிங்க துரை என்கவுண்டர்ல சாகணும் என்னது எஸ் சார் சார் மனித உரிமை கமிஷன் சேர்ந்த அஞ்சு பேரை யாரோ கடத்திட்டாங்களா உங்களை கிட்னாப் பண்ணதுக்காக என்ன மன்னிச்சிருங்க லெட் மீ இன்ட்ரடியூஸ் மை செல்ஃப் ஐ எம் ஈஸ்வர பாண்டியன் ஐபிஎஸ் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆல் இண்டியா டாப்பர்ஸ் லிஸ்ட்ல ஐபிஎஸ் ஆனவர் ஒரு சராசரி இண்டியன் இருக்க வேண்டிய வெறியும் வெகுமும் எனக்குள்ளி வந்தது அந்த வேலையில தான் திருச்சியில் அஸ்டன் கமிஷனரா ஜாயின் பண்ணேன் நான் முத முதலா பிள்ளையார் சொல்லி போட்ட கேஸ் ஒரு பாஸ்போர்ட் ஏஜென்ட் பல இளைஞர்களுக்கு வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கி தர்றதா சொல்லி அவங்கள ஏமாத்தி அவங்க பாஸ்போர்ட்ல பல தீவிரவாதிகளை இந்தியாவில் இருந்து தப்பிக்க வச்சுட்டு இருந்தா அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி என் கஸ்டடில் என்கொயரி பண்ண சொல்லு முதல்ல என்ன நீ கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒருத்தனை விசாரிக்கும் போது போன் வந்தா இந்த செல்லத்துக்கு வாக்காளத்தை வாங்குறதுக்கு இன்னொரு செல்லம் போன் பண்றதுன்னு அர்த்தம் நான் அவளை அடிச்சோம் உண்மையை சொல்லல அவன் மேல கோவப்பட வேண்டிய சட்டம் ஒரு கிரிமினல் அடிச்சதுக்காக என் மேல கோவப்பட்டுச்சு அன்னைக்கு இருந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என் மேல என்கொயரி வச்சாங்க மிஸ்டர் ஈஸ்வர பாண்டியன் உங்க கஸ்டடியில் இருந்த ஸ்டீஃபன் தாஸ்ங்கிற கைதியை இன்ட்ராகேட் பண்ணி அடிச்சு துன்புறுத்திருக்கீங்கன்னு உங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு நீங்க தான் அந்த கைதி அடிச்சிருக்கீங்கன்னு விசாரிக்கப்பட்ட சாட்சிகள் மூலமா தெளிவா தெரியுது ஒரு கைதியை இப்படித்தான் விசாரிக்கணுங்கிற டி கே பாஸ் ஜட்மெண்ட் அடிப்படையை மீறி இருக்கீங்க இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா ஆமா சார் அதுக்காக என்ன ஆறு மாசம் சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க மனித உரிமை கமிஷனுங்கிறது அப்பாவி பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு அரசாங்கத்தால உருவாக்கப்பட்டது ஆனா இன்னைக்கு அதை கிரிமினல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க எவன் மேல எந்த பிளாக் மார்க் இருந்தாலும் ஒரு எஃப்ஐஆர் இருந்தா கூட அவனுக்கு இந்த மனித உரிமை சட்டத்தை பயன்படுத்த தடை செய்ய நான் எனக்கு கிடைச்ச தண்டனையை பத்தி கவலைப்படல ஆனா இந்த சிஸ்டம் இதை என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியலங்கிற ஆதங்கம் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் என்ன சாப்பிடுச்சது இந்த வேலை ரிசைன் பண்ணி எங்கேயாவது மாடுமைக்கு போயிடலான்னு கூட டிசைட் பண்ணேன் ஆனா அப்பதான் ஒரு வித்தியாசமான மனுஷனை பார்த்தேன் அவன் கண்டு ஒரு தீ இருந்துச்சு விவேகமான வேகம் தெரிஞ்சது அடுத்த அவன் எக்கேடு கேட்டாலும் பரவாயில்லை நினைக்கிறவங்களுக்கு நடுவுல தன் சக வாதியாருக்காக அவன் பொங்கி எழுந்தது எனக்கு பிடிச்சது என்னால சட்டப்படி செய்ய முடியாதது அவனை ஆயுதமா வச்சு முடிக்கணும்னு முடிவு பண்ண எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டா ஒரு வாதியார் அந்த பொண்ணை பெத்தவ என்கிட்ட சொல்லி அழதா உள்ள தூக்கி போட்டு லாடம் கட்டிருப்பேன் ஆனா அவன் ஐஜியோட மச்சான் அவனை தட்டின எனக்கு டிரான்ஸ்பர் தான் அதனாலதான் அந்த பொண்ணோட அம்மாவை துரைக்கிட்ட அனுப்பிவிட்டேன் நியாயமா கிடைக்க வேண்டிய தீர்ப்பு கிடைச்சிருச்சு திருவிடை மருதூர் ஸ்கூல் தீ விபத்துக்கு யார் யார் காரணம் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா எங்களுக்கு தான் சட்டம் செல்வாக்குன்னு ஏகப்பட்ட தடை இருக்க அதனாலதான் ஒரு வாதியார் மூலமா துறைக்கு தெரிய வச்சேன் ஒரே நாள்ல சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை அதிகாரிகளுக்கும் ஆப்பு வச்சா துறை தான் போற பாதையில எப்படிப்பட்ட முள் இருந்தாலும் அதை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நடக்கிற வந்தா துறை நான் அவன் போற பாதையில புள்ள போட்டுக்கிட்டே போன இன்னைக்கு எங்க டிபார்ட்மெண்டால கனவுல கூட நினைக்க முடியாத எத்தனையோ கிரிமினல்ஸ் அவன் தீர்த்திருக்கான் திருப்தியும் இருக்கான் ரவுடி வீரா பெரியவர் பொண்ணு கிடைத்த கிரிமினல் ரேஷன் கடை ஊழல் மத கலவரம் செய்ய இருந்த தீவிரவாதி மறுபடியும் முதல்வராக ஆசைப்படுற அயோக்கிய நாச்சியார் அவனையும் துரை போற பாதையில தூக்கி போட்டேன் பேரு துரை சொல்லிட்டல்ல ஆனா அந்த நாச்சியார் துரைய என்கவுண்டர்ல போட்டு தள்ள பிளான் பண்ணிட்டான் உண்மையான மனுஷ துரை அனாத ஆசிரமம் நடத்தி பல பேரை வாழ வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஆடு மாடு சித்திரவதை செஞ்சாலே தடுக்கிற நீங்க ஒரு நல்ல மனுஷன் சாவ தடுக்க போராடுங்க நீதி வழங்குற நீதிபதி நீங்க நீங்க மனசு வச்சா ஒரு அப்பாவிய காப்பாற்ற முடியும் பிளீஸ் நான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் சேர்மன் பேசுறேன் சார் உங்களை யார கடத்திட்டாங்க 
எங்களை யாரும் கடத்தல நாங்க தான் ஒரு இடத்துல ரகசிய கூட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படியா சார் துரைங்கர மேல என்கவுண்டர் பிளான் பண்ணிருக்கீங்களாமே ஆமா சார் நீங்க உடனே இதை ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் இல்லன்னா நாங்க உங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டி வரோம் थैंक यू சார் ஹலோ நீங்க சொன்ன மாதிரி துரைன என்கவுண்டர் போட்டு தள்ள முடியாது ஏ ஏயா சொல்லு விஷயம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் வரைக்கும் போயிடுச்சு இப்பதான் ஜட்ஜ் ஃபோன் பண்ணி என்ன வான் பண்ணார் நமக்குள்ள பேசின விஷயம் அவங்களுக்கு எப்படியா தெரிஞ்சது பிளான் போட்ட அன்னைக்கு நீங்க நானு ஏசி ஈஸ்வர பாண்டியன் டிஎஸ்பி சாகர் மூர்த்தி நம்பாளுக்கு மட்டும் தான் இருந்தா எப்படி லீக் ஆச்சு அண்ணே இவன் ஜெர்வரானே யார் இவனா இங்க வா 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 இவன் சரியா வர மாட்டான்டா இவன் தானே சரி வருவான் சரியா வர மாட்டான்டா சம்பந்தம் இல்லாம நம்மள பத்தி பேசுறாங்க இவன் மூஞ்ச பாருங்கனே இவன் தானே கரெக்ட் சரியா வர மாட்டான்டா கர எதுக்கு சரியா வரவே எதுக்கு சரியா வர மாட்டேன்றாங்க நம்மள இவன் சரியா வரானே என்னடா சரியா வரவானா என்ன திடீர்னு கோவம் ஆயிட்டா இவன் மூஞ்ச சரியா வரவானா சரியா வரவானா நீ சரியா வரவானா எதுக்கு நான் சரியா வர மாட்டேன் போட்டு அடிக்கிற நீ நான் நினைக்க பயத்துல இருக்கே நீ எப்பறா சரியா வரவ அண்ணே நீங்க என்னதான் அடிச்சாலும் இவன் தான் கரெக்டா வருவான்னு நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் யார் இவனா ஆமா நீ நீ சரி வருவியா சொல்லிட்டாரியா அது உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நான் மூஞ்ச பார்த்தாலும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மூஞ்ச பார்த்து சொன்னா சரியா வந்துருவியா தேவையில்லாத விஷயம் போடா எதுக்கு சரி வர மாட்டேன்னு சொல்லாமே போச்சு சொல்றானே நல்லா தானடா போய்க்கிறேன் நானு என்ன அப்படி கத்துறா அண்ணே அண்ணே யாரு பாங்க தாச்சி என்ன ஐயனாரே திடீர்னு இந்த பக்கம் இல்ல மெட்ராஸ்க்கு போறப்பட தாச்சி போறதுக்கு மேல அண்ணன்ட்ட ஒரு டவுட்ட கிளியர் பண்ணிட்டு போலாமேன்னு அப்படியே வந்த என்ன ஒண்ணு இல்லனே மெட்ராஸ்க்கு போறப்பட மெட்ராஸ்கா போடாப்பா போடாப்பா போய் நல்லபடியா போலங்க நம்ம வயலு போறதுக்கு முன்னால அண்ணன்ட்ட ஒரு டவுட்ட கிளியர் பண்ணிட்டு போலாம்னு வந்த என்ன அன்னைக்கு அதுக்கு நீ சரிப்பட்டு வர மாட்டேன்னு போட்டு அடிச்சிங்களா எதுக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஊர்ல போய் கொஞ்சம் நிம்மதியா வேலை வெட்டியா செய்வேன் நீ அந்த விஷயத்துக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டேன்னு கோவப்படாங்க எதுக்கு தெரிஞ்சுட்டா சந்தோஷமா இருப்பாங்க சரிப்பட்டு வர மாட்டேன் தயவு பண்ணி சொல்லுங்க இல்லனா தலை வெடிச்சிருப்பனே அப்போ சாரி போட்டி வர மாட்டடா கிரே என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருக்க சாரி போட்டி வர மாட்டா இங்க வா அதுக்கா அதுக்கலாம் நீ சாரி போட்டி வர மாட்டே தாச்சி தாச்சி எதுக்கு சாரி போட்டி வர மாட்டே நீங்க தான் சொல்லுங்க தாச்சி என்னைய பார்த்தா பாவம் இல்லையா சொன்னா கேளு நீ எதுக்கு சாரி போட்டி வர மாட்டே ஊருக்கு போய் சேரு தாச்சி என்னங்க டேய் ஏண்டா மாவனே எங்கே ஊருக்கு போறன்னு சொல்லிட்டு என்ன இவன் விட்டு வாசல்ல வந்து நிக்கிற இல்லப்பா இந்த ஆள் அன்னைக்கு எதுக்கோ சரிப்பட்டு வர மாட்டேன் சரிப்பட்டு வர மாட்டேன்னு என்னை போட்டு அடிச்சான் எனக்கு மனசு உடைச்சலாவே இருந்துச்சு சரி ஊருக்கு போறக்கு முன்னால இந்த ஆள்ட்ட கேட்டு போலான்னு வந்தா சொல்லவே மாட்டேங்கிறா பா தாலு ஏன் முனியாண்டி என்னடா ஓனாண்டி என் பையன் எல்லா விஷயத்துக்கும் சரிப்பட்டு வருவா என்னடா அது விஷயம் ஏ ஓனாண்டி ஓ மைய அந்த விஷயத்துக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டாண்டா இல்ல என் மகன் எல்லா விஷயத்துக்கும் சரிப்பட்டு வருவா அறிவு கேட்ட ஓனாண்டி அதுக்கா சொல்லுங்க <laughs> 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 நடத்த <laughs> எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
உனக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் உன் எதிரில் உன் கண்ணுக்கு தெரியாத நண்பன் புரியல இல்ல மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ பேப்பர் திருத்த வந்த திருச்சியில தான் நான் ஏசியா இருந்தேன் தப்ப எவ எங்க செஞ்சாலும் அதை தட்டி கேட்கறதா உன் குணம் அதனாலதான் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கிரிமினல்ஸும் உனக்கு தெரியப்படுத்தினேன் இன்னைக்கு நீ இப்படி ஆகிறதுக்கு நான் தான் காரணம் அதுக்கு என்ன மன்னிச்சிடு என்னாச்சு இந்த நாச்சி அங்கிட்டிய டபுள் கேம் ஆடுறியா வாழை எங்கே ஆட்டிட்டு விசுவாசத்தை துறக்கிட்ட காட்டுறியா இத பாரு நீ நல்லது செய்வேன்னு உன்னை நம்பி வர்ற மக்களுக்காக நீ எடுத்திருக்கிற அவதாரம் இது ஒரு நல்லது நடக்கணும்னா அதுக்காக நம்ம கெட்ட பேர் வாங்கறதுல தப்பு இல்லை உனக்கு என்ன சரின்னு தோணுது செய் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் நிறுத்தாத அந்த நாச்சியார உனக்கு உங்க அம்மா உயிரோட வேணுமா வேண்டாமா வெடிக்க போதுரா இப்போ கடற்கரைக்கு போய்கிட்டு இருக்கிற பிள்ளையார் ஊர்வலத்துல பாம்பு பிடிக்க போதுரா ஊர்வலத்துல உங்க அம்மாவும் இருக்காங்க ஓ ஆசிரமத்து பிள்ளையாரும் இருக்கு அந்த பிள்ளையார்ல தாண்டா பாம்பு இருக்கு அங்க உங்க அம்மா மட்டும் இல்ல ஆயிரக்கணக்கான பேர் உடல் செதறிசாக போறாங்க சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லைன்னு இந்த ஆட்சிய கலச்சு நான் சீயம் ஆவ நீ ஆம்பளையா இருந்தா போ காப்பாத்து போ கதவை முழுங்கடா
ಭವಿಷ್ಯ ಬಸನಂ 